ওকে এই পর্বটার নাম দিয়েছি আমরা ভিউইং অ্যান্ড জুমিং বিষয়টা কি আসলে বিষয়টা খুব সহজ ব্যাপার সবাই বুঝতে পারছেন তো সেটি কিভাবে আমরা করতে পারি সেটাই আমরা আসলে দেখব আমরা দেখুন এই ছবিটাকে আমরা ছোটো করতে পারছি এবং বড় করে ছোটো করছি মানে ছবিটা পারমানেন্টলি ছোট হচ্ছে না এটা আসলে আমাদের দেখার জন্য আমরা কাজের সুবিধার্থে আমরা একটু বড় করে কাজ করতে পারি যাতে একটু ছোটো করে একটু কাজ করতে পারি সেই বিষয়টার জন্যই আমরা করছি এটা আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস করলে বড় হচ্ছে কন্ট্রোল মাইনাস দিলে ছোট হচ্ছে তো এটাই আসলে ভিউ করে আমরা জুম করে ছোটো করে দেখতে পারি তো ভিউ অ্যান্ড জুমিং যেহেতু বলেছে এখানে আরও কিছু ব্যাপার আমরা শিখে নিতে পারি আমরা এখানে বেশ কয়েকটা ছবি দেখছি সবগুলো ছবি আমরা যদি ওপেন করি ফটোশপে তাহলে কিছু ব্যাপার হবে দেখুন সবগুলো ছবি মোটামুটি ফটোশপে ওপেন হয়েছে আমরা তো এর আগে জেনেছি যে এগুলোকে ট্যাবগুলো ক্লিক করে করে আমরা দেখতে পারি কোথায় কোন ছবিটি আছে এগুলোকে আমরা আরও বেশ কি চমৎকারভাবে অ্যালাইন করতে পারি সেগুলোর জন্যে আমরা যে ব্যাপারটি করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা অ্যারেঞ্জ উইন্ডো থেকে অ্যারেঞ্জে এসে দেখুন কিভাবে আমরা দেখতে চাই আমরা চাইলে সবগুলোকে আমরা তো এখন একটা করে ট্যাবে গিয়ে দেখতে পারি তাই না আমরা যদি অ্যারেঞ্জে এসে যদি এই যে মেনুগুলো দেখছি সে মেনুগুলোতে ক্লিক করলে বিভিন্নভাবে দেখতে পাবো যেমন আমরা ছয়টা আপ এবং এই যে দেখুন আইকন দেওয়া আছে কিভাবে অ্যাসাই অ্যারেঞ্জ করা থাকবে অ্যাসাইন করা থাকবে সেটা এখানে দেওয়া আছে আমরা ক্লিক করে দেখুন ছয়টা ইমেজ কিভাবে চমৎকারভাবে সাজানো হয়েছে এইভাবে আমরা এই ব্যাপারটি আমাদের কেন হেল্প করবে লাইক আমরা অনেকগুলো ছবি তুলেছি একই লোকেশনের অনেকগুলো ছবি একটা একটু কম হাসি একটা একটু বেশি হাসি হয় না মানে কখনো কখনো একই রকমের অনেকগুলো ছবি তোলা হয়তো সেখান থেকে আমরা একটা বেস্ট পিকচার চুজ করতে চাই সেক্ষেত্রে এটা আমাদের হেল্প করবে যখন ছয়টা ইমেজ একসাথে হলো আমরা সবগুলোকে একসাথে রেখে দেখতে পারছি তখন আমরা পিক করতে পারবো যে কোনটা আমাদের বেস্ট পিকচার সেটাকে আমরা নাড়িয়ে চাড়িয়েও দেখতে পারি ওকে ওকে এবং এই অবস্থায় রেখে আমরা প্রত্যেকটাতে আলাদা আলাদা ধরে ধরেও কাজও করতে পারবো সেটিও কোনো প্রবলেম নয় তবে সাধারণত আমরা কাজ করার সময় প্রত্যেকটা সিঙ্গেল ইমেজ নিয়ে কাজ করি যাতে করে ছবিটা ডিটেল দেখতে আমাদের জন্য সুবিধে হয় ওকে এবং এটাকে ছোট করতে পারবো একইভাবে আলাদা আলাদা উইন্ডোতে কাজ করছে তো আমরা দেখি উইন্ডোতে এসে আরও কিছু অ্যারেঞ্জের ব্যাপার আছে দেখুন এটা হচ্ছে লম্বা লম্বিভাবে অ্যারেঞ্জ করে দেখিয়েছে আমরা চাইলে দুইটা ইমেজ দেখতে পাবো এক দুই তাহলে বাকিগুলো কোথায় বাকিগুলো আসলে ট্যাবে গিয়ে দেখতে পারি এখানে আসলেও আমরা বাকিগুলো একই ট্যাবে দেখতে পারি তো আমরা যদি আবারও অ্যারেঞ্জে যাই এবং আমরা এখানে কিছু লাস্ট যে অপশনটা পেলাম তাতে ক্লিক করাতে আমরা আবার পুনরায় আমরা শুরুর দিকটা যেমন ছিলাম সেই জায়গাটাতে চলে গিয়েছি আমরা দেখতে পাচ্ছি ছবির উপর একটা রুলার এখানে আসলে সাইজ ইন্ডিকেট করছে কোনটা কত সাইজে বা এটা আসলে স্কেলের মতো একটা ব্যাপার এটা আসলে থাকে না হয়তো ফটোশপে ডিফল্ট ওপেন করা থাকে না আপনাকে এটা ওপেন করে নিতে হবে এটা আপনি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল আর প্রেস করলে আসবে আর প্রেস করলে চলে যাবে কন্ট্রোল আর মনে রাখবেন এটা যারা ডিজাইন করে তাদের জন্য অনেক প্রয়োজনীয় হতে পারে এবং আমরা অ্যারেঞ্জিংয়ের কিছু ব্যাপার দেখলাম সেই সাথে আমরা যদি দেখি একটা বিষয় এর আগে আলোচনা করা হয়নি সেটা হচ্ছে আমরা এখানে ওয়ার্ক স্পেসে এসে কিছু ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি আমরা যে প্রিসেটটা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ আমাদের ইন্টারফেসটা দেখতে পাচ্ছি এখানে টুলস এখানে কালার তো এটা আসলে ডিফল্টভাবে ডিফল্টভাবে কিছু ব্যাপার এখানে ক্রিয়েট করা আছে তো বললামই তো এটা যেহেতু সাজানো যায় আপনি কাস্টমাইজ করে সাজাতে পারেন একই সাথে এখানে কিছু ডিফারেন্ট প্রিসেটও ক্রিয়েট করা আছে লাইক আপনি মোশন নিয়ে কাজ করতে করেন সেক্ষেত্রে আপনি যখন মোশনে ক্লিক করবেন মোশন নিয়ে কাজ করতে গেলে যেসব বিষয় নেসেসারি সেই ব্যাপারগুলো চলে আসবে হিস্টাগ্রাম ইনপো প্লে বাটন অ্যাকশন বাটন তারপরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি টাইম লাইন লাইক আপনি টাইপোগ্রাফি বা ফটোগ্রাফি নিয়ে কাজ করছেন ফটোগ্রাফিতে ক্লিক করলে ফটোগ্রাফির জন্য নেসেসারি ব্যাপারগুলো চলে আসবে ইভেন আপনি রিসেট করে ফেলতে পারেন ইভেন আপনি আপনার নিজের ইচ্ছা মতো লাইক হচ্ছে আপনি যখন পরিবর্তন আনবেন পরিবর্তন আনার পরে ওই অবস্থায় রেখে দেওয়ার জন্য আপনি একটা প্রিসেট ক্রিয়েট করে রাখতে পারবেন জাস্ট এখানে নিউ ওয়ার্ক প্যাস এ ক্লিক করে একটা নাম দিয়ে সেভ করে রেখে দিলে এখন যে অবস্থায় আছে এই অবস্থায় একটা প্রিসেট সেভ থাকবে আপনি 
এরপরে যত এলোমেলো করেন আপনি যখনই আপনার বা কাউকে একটা ছোট বাচ্চাকে বসিয়ে দিলেন সেই ইচ্ছা মতো টেনে হিসরে সব কিছু এলোমেলো করে ফেলল আমরা একটু সেভ করে রাখি একটা ব্যাপার মাই ওয়ার্ক এসি হ্যাঁ ওকে যেটা বলছিলাম যদি আপনি একটা ছোট বাচ্চাকে বসিয়ে দেন সে হচ্ছে টেনে হিসরে সব কিছুকে এলোমেলো করে দিল আপনি যখন কাজ করতে বসলেন তখন আপনার মেজাজটা একটু খারাপ হতে পারে আপনি সবসময় যেভাবে কাজ করে অভ্যস্ত আপনি আপনার সেই বিষয়গুলো সেই ম্যানুগুলোকে ওইভাবে পাচ্ছেন না খুব সহজে আপনি গিয়ে আপনার ওয়ার্ক স্পেসটাতে খুঁজে নেবেন কোথায় এই যে দেখুন মাই ওয়ার্ক স্পেস সরি ডিফল্ট অ্যান্ড মাই ওয়ার্ক স্পেস এই যে সরি আসলে ওকে এইটাকে আমরা মাই ওয়ার্ক স্পেস হিসাবে সেভ করি সরি আনটাইটেল ওয়ান দিয়ে সেভ করেছি অ্যান্ড আমরা মাই ওয়ার্ক স্পেসে গিয়ে দেখছি সব এলোমেলো অর্থাৎ কেউ একজন এটাকে এলোমেলো করে দিয়েছে এখন আপনার মেজাজ খারাপ আপনি চান যে আপনার আগের প্রিসেটে ফিরে যেতে খুব সহজে ওয়ার্ক স্পেসে এসে আপনি যেটি সেভ করে রেখেছেন সেখানে ক্লিক করলে সেটা আগের মতো হয়ে যাবে সো এটি যাদের প্রয়োজন তারা করতে পারেন আমি সাধারণত এরকম করি না আমাদের প্রয়োজন হয় না যখন যেটি দরকার হয় আমি উইন্ডো থেকে ওপেন করে কাজ করি সো আপনাদের আপনারা যখন কাজগুলো শিখবেন তখন আপনাদের নিজস্ব একটা ওয়ে তৈরি হবে কাজ করার আপাতত আপনারা আমার ওয়েতে কাজগুলো শিখুন এরপরে কাজ করতে করতে আপনাদের নিজেদের নিজেদের কিছু ওয়ে তৈরি হবে সেটা আসলে আপনাদের পছন্দ আপনাদের ভালো লাগা আপনাদের কাজ করার স্টাইলের উপর ডিপেন্ড করবে সেটি কেমন হবে তো এই ছিল আসলে ভিউইং অ্যান্ড জুমিংয়ের ব্যাপারটা আরও কিছু ব্যাপার এখানে টুলস আছে ভিউ জুম করার জন্য এই টুলসটা নিয়ে এখনই আমরা আলোচনা করে দিচ্ছি পরবর্তীতে আর আলোচনা করার প্রয়োজন হবে না আমরা এই টুলসটা এটাকে জুম টুলস বলা হয় এখানে ক্লিক করে আমরা দেখুন প্লাস আছে বড় বড় হচ্ছে এবং কীবোর্ড থেকে অল্টার প্রেস করলে সেটি ছোটো হবে মাইনাস হবে আমরা এখানেও সেই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি এখন কিন্তু কীবোর্ড থেকে ক্লিক করতে হচ্ছে না প্রেস করতে হচ্ছে না প্লাসে হচ্ছে খুব চমৎকার ব্যাপার আপনি ডিজাইন করার সময় বা কোনো একটা পার্টিকুলার জায়গা নিয়ে এডিট করছেন তখন আপনি চাচ্ছেন আপনার ছবিটি আছে এমন লাইক আপনি শুধু এই সানগ্লাসের জায়গাটা আপনি পুরো আপনার ওয়াক স্পেস জুড়ে রাখতে এনে দেখতে চান দেখতে চান সেক্ষেত্রে আপনি কিবোর্ড থেকে শিপ প্রেস করে সরি শিপ না এখানে ক্লিক করে ওকে এটা একটা চমৎকার পরিবর্তন যেটি আমার চোখে পড়েনি এর আগে ফটোশপ সিসিতে কারণ হচ্ছে আসলে এই ব্যাপারগুলোর আমরা খুব একটা ব্যবহার প্রয়োজন হয় না আমার আমি প্লাস মাইনাস দিয়ে ছোটো বড়ো করি তো যেহেতু টিউটোরিয়াল করছি আপনারা যাতে সবভাবে বিষয়টা জানতে পারেন তারপরে আপনাদের যে কোনো একটা ওয়েতে আপনার কাজটা করতে পারেন আপনারা কিবোর্ড থেকে প্লাস মাইনাস দিয়ে বড়ো ছোটো করে কাজগুলো করতে পারেন আমি জুম টুলসটা খুব একটা ইউজই করি না বাট তারপরেও সবাইকে দেখিয়ে দিচ্ছি এবং জুম টুলসের বিভিন্ন রকম ব্যবহারটা দেখিয়ে দিচ্ছি সুবিধার্থে তো যেটি বলছিলাম তাই আপনি চাচ্ছেন শুধু এই অংশটুকু বড় করতে আপনি কিবোর্ড শুধু মাউসে ক্লিক করে জাস্ট এটাকে মুভ করলে দেখুন এটি বড় হয়ে আসছে আবার ছোট করার জন্যে আপনি যখন ক্লিক করে এই দিকটা নেবেন তখন এটি ছোট হয়ে আসবে তো এটি একটা চমৎকার উপায় উপায় আপনি জুম জুম করে দেখতে পারেন আরেকটি ব্যাপার আছে আপনি যখন কোনো কিছুকে বড় করে দেখবেন তখন আপনি তো পুরো ইমেজটা দেখতে পাচ্ছেন না বাট ইমেজের আরও এই পাশে তো অনেক কিছু আছে সেক্ষেত্রে আপনি এইটা দিয়ে মুভ করতে পারেন দেখার জন্য আরেকটি চমৎকার টুলস হলো হ্যান্ড টুলস আমরা এই এখানে আসতে দেখুন এখানে টুলস কিন্তু দু তিন রকমের থাকে এক প্রত্যেকটা টুলসের মধ্যে দু তিনটা করে কি বলে ভ্যারিয়েশন থাকে আপনি সেগুলো খুঁজে নিতে হবে এখানে হ্যান্ড টুলস জুমের ঠিক উপরে হ্যান্ড টুলস এটাতে ক্লিক করার পরে দেখুন নড়ছে হ্যান্ড টুলসটা আমি এভাবে নিয়ে খুব একটা ইউজ করি না আমি যেটা করি কিবোর্ড থেকে স্পেস প্রেস করলে অর্থাৎ আমরা এখানে আসি কিবোর্ড থেকে স্প্রেস প্রেস করলে হ্যান্ডটা চলে আসে তেন ধরে টান দেয় এদিক সেদিক নাড়াই তখন সেটা নাড়ানো পসিবল হয় এই হলো একটি চমৎকার ব্যাপার আরেকটি ব্যাপার খুব চমৎকারভাবে আপনাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে টুলসগুলো কিবোর্ড শর্টকাট আপনি কিভাবে জানবেন আপনি দেখুন এখানে দেখুন এই যে একটি আইকন আছে ছোট্ট করে যার মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন যে এখানে আরও কয়েক রকমের ভ্যারিয়েশন আছে টুলসের দেখুন মোভ টুলস এবং মোড আর্ট বোর্ডের টুলস এটা হচ্ছে ফটোশপের একটি নতুন ফিচার যারা ডিজাইন করেন যারা ইলাস্টিটোরে এর আগে কাজ করেছেন তারা হয়তো এটি জানতে পারেন অর্থাৎ এক 
একটা ইমেজে একটা পেপারের মধ্যে डिफरेंट डिफरेंट আর্টবোর্ড আপনি ক্রিয়েট করে কাজ করতে পারবেন সেটির জন্য আর্টবোর্ডের ব্যাপারটি তো সেটি নিয়ে আমরা পরে না হয় কথা বলবো আমরা যে ব্যাপারটি জানতে যাচ্ছি এটা হচ্ছে আমরা এখানে ক্লিক করার পরে দেখুন চেপে ধরে রাখতে হবে তাহলে আমরা সবগুলো টুলস দেখতে পাবো দেখুন এই টুলসের পাশে একটি লেটার দাও আছে এটা ভি অর্থাৎ আপনি যদি কিবোর্ড থেকে ভি প্রেস করুন খুব সহজে এই টুলসটা সিলেক্ট হয়ে যাবে লাইক এই টুলসটা সিলেক্ট করতে আমরা সাধারণত পি প্রেস করি আমি একটু শিওর হ্যাঁ পি আপনি যখনই এখানে থাকবেন আপনার পেন টুলসটা দরকার এটার নাম পেন টুলস যখন দরকার আপনি কিবোর্ড থেকে পি প্রেস করলে সেই টুলসটি ওপেন হয়ে যাবে তো এই ছিল টুলসের সাথেও কিছুটা আমরা পরিচিত হলাম ভিউ এবং জুমের সাথে পরিচিত হলাম তো আশা করছি আমরা বেশ অনেকখানি ফটোশপ বুঝতে পেরেছি যার মাধ্যমে আমরা এখন আস্তে আস্তে কাজের দিকে প্রবেশ করতে পারবো